Hello, 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 hello. Are they PWD Minister of Vidana? Minister Kalichundri can bathroom. Sorry, Kulichundri can. Ajano, Jan Manjeri Hamsa Gustigar, no other Janella. Other than the Bapiana. Ajan Mandri, a private secretary. And that? Sir, 
എടോ ഇതുപോലെയുള്ള മന്ത്രിമാരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ എന്നേ ചത്തു കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്താ ആത്മഹത്യ അപ്പൊ സാറ് ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിതമാണോ ചത്തതിനൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സാറ് ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി അല്ലേ സാറ് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മാമോൽ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്തിന് എന്താ ഇത് കൈക്കൂലി താൻ എന്നെ പിന്നെ എന്ത് വിചാരിച്ചോ എടോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കൈക്കൂലി ഒരു രൂപ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല പോക്കറ്റിലിട് എന്താ പോക്കറ്റിലിട് എത്രയുണ്ടോ ആയിരം രൂപ താൻ കാലത്ത് വല്ലതും കഴിച്ചത് ഇല്ല എന്നാ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഹോട്ടലിൽ കയറി വയറു നിന്ന് സ്ഥലം കഴിക്ക് മറക്കോ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ കാണാം സാർ എന്റെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ ഞാനത് മറന്നു എടോ താൻ തലകുത്തി നിന്ന് മറിഞ്ഞാലും ഈ മന്ത്രി തനിക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം തരില്ല അയ്യോ കാരണം തനൊരാണായി പോയി പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യം മൊത്തം മാറിയേനെ തനിക്ക് സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഭാര്യ കല്യാണം കഴിക്കണം പക്ഷെ സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടിയിട്ട് വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ അപ്പൊ തന്റെ സ്വന്തത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരുമില്ലേ ഒരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ട് മുത്തശ്ശി എങ്ങനെ ചെറുപ്പാണോ അത്ര ചെറുപ്പമല്ല എന്ത് പ്രായം വരും ഒരു എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരും അത് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ഇനി കുറക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല സാർ അപ്പൊ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടക നടിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഈ മന്ത്രിയുടെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ചിരിച്ച് കാണിക്കുക അത്രേ വേണ്ടു എന്ത് പറ്റി സാർ സാറിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വാട്ടം മടുത്തടോ ഞാൻ മടുത്തു മന്ത്രി പണി മടുത്തോ അയ്യോ അല്ല പിന്നെ ഞാന് എന്റെ മോൻ സഹദേവന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ഓ അടക്കയാണെങ്കിൽ മടി വെക്കാം തേങ്ങ ആയാലോ ചെറിയ തേങ്ങ ആണെങ്കിൽ അത് മടിയിൽ വെക്കാം അല്ല സാറിന് ഇപ്പൊ എത്ര തേങ്ങ വേണ്ടി വരും എന്തിന് മടിയിൽ വെക്കാൻ ഇടോ തേങ്ങ മാങ്ങാം അവൻ പോത്ത് പോലെ വളർന്നു സ്വഭാവം പോത്തിന്റെ മാതിരി ആയാലോ അല്ല അത് അങ്ങനെയല്ലേ വരും അച്ഛന്റെ അല്ലേ മകൻ അതുകൊണ്ടാ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മകനാകുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൈവഴിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റില്ല അവൻ എസ് എസ് എൽ സി ഏഴ് വർഷം എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായല്ലോ കൈയക്ഷരം വളരെ ഭേദപ്പെട്ടു വളരെ ഭേദപ്പെട്ടു അതല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ മര്യാദയില്ല ഒട്ടുമില്ല അനുസരണയില്ല തീരെയില്ല അന്യരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ തീരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല അനാഥ മന്ദിരത്തിലെ വാക്കിയാലോ അതല്ല പിന്നെ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു നന്നായി എന്ത് നന്നായി തീരുമാനം എടുത്തത് എന്തായാലും നന്നായി എടുത്ത തീരുമാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് നന്നായി എന്ന് പറയുന്നത് സാർ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തീരുമാനമായിരിക്കും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഇവനെ ഞാൻ എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വളരെ നന്നായി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം കാക്കാൻ ഒരാൾ വേണമല്ലോ മാത്രമല്ല കൊരങ്ങന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രത്യേകം മരഞ്ഞാട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആരാണോ കൊരങ്ങൻ അല്ല ഞാനൊരു പഴഞ്ചല്ല പറഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പഴഞ്ചല്ലല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഓ ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബാദ് മറുപടി അറിയില്ല മറുപടി ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും സിന്ദാബാദ് ആയിരിക്കട്ടെ എനിക്കും നല്ല പരിചയം തോന്നുന്നു ഈ കേത്തലിന്റെ കടയിൽ പൊരിച്ച കോഴിയും ചപ്പാത്തിയും കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ കേത്തലിന്റെ കടയിൽ പൊരിച്ച കോഴിയും ചപ്പാത്തിയും കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല അത് ഞാനല്ല അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ സുൽത്താൻ ബത്തിൽ ടി വിയില് വാസന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വന്ന ഒരു മുടി ചുരുണ്ടിട്ട് അതെ കുറച്ച് ബാക്ക് കൂടിയിട്ട് പെണ്ണല്ലേ അതെ അതെ അവളുടെ കൂടെ വന്ന് ഞാനല്ല അല്ലെ അപ്പൊ കോട്ടയം കോട്ടയം നാട്ടകം ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് ഒരു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് സിസിലി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ മുടി മുടി പുട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ലീവ്ലെസ് ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടല്ലേ അവളുടെ കൂടെ വന്ന് ഞാനല്ല അല്ലേ അല്ല പിന്നെ എവിടെയാ കണ്ടു നല്ല പരിചയം ഓർമ്മയില്ല ഇല്ല ഓർമ്മയില്ല ഇല്ല കൊലയാൽ മേഞ്ഞോരു കൊമ്പു ഗ്രഹത്തിന്റെ കൊലയിൽ നിന്നൊരു കോമളാങ്ങി കൊലയാൽ മേഞ്ഞോരു കൊമ്പു ഗ്രഹത്തിന്റെ കൊലയിൽ നിന്നൊരു കോമളാങ്ങി മനസ്സിലായി 
മനസ്സിലായി പരമൻ പത്തനാപുരം അതെ ഈ പരമൻ പത്തനാപുരത്തിന് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഓലയുടെ താഴെ ഓലയുടെ അടിയില് അടിയില് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിർത്തിയിട്ട് പോയിരുന്നല്ലോ വാസന്തി വാസന്തി അവളിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് അതൊരു ചെറിയൊരു കഥയാണ് എന്താത് ഞാൻ കഥാപ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോ അവളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും നേരെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അവളെ കൊണ്ടിരുത്ത വിദേശത്ത് പോയാലും എവിടെ പോയാലും അവളെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഒരു 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 മിടുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ഞാൻ കഥ നന്നായിട്ട് പറയും അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേ ഒരു ദിവസം പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളെ ഞാൻ കണ്ടില്ല എവിടെ വെച്ച് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ട് എവിടെ പോയി അവള് അവള് കൊണ്ടുപോയ ആരാ നിനക്ക് അറിയോ ഈ ക്രോസ്റ്റ് വിജയൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അറേ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ടിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് അവളിപ്പോ ജയില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഥാപ്രസംഗ പരിപാടി നിർത്തി കഥാപ്രസംഗം നിർത്തിയത് രണ്ടു മൂന്ന് തിക്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എനിക്ക് ക്ഷമ കിടന്നു കേട്ടോ കഥ പറ കഥ പറ മറക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഉള്ള ഇവന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ സ്വൽപ്പം കോച്ചിങ് തുടങ്ങി കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം സംഗീതം അതാവുമ്പോ ഞാൻ അരങ്ങത്ത് കയറി കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് മിടുക്കനാണോ എന്തല്ല സാറുണ്ട് കുട്ടി ആരുടെ ആയാലും കുട്ടി കുട്ടി തന്നെയല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് മിടുക്കനാണോ മിടുക്കനാണ് അങ്ങനെ പോലെ ഒരുത്തനെ അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ കുട്ടി എന്താ വീടിനകത്ത് കൂളിംഗ് ക്ലാസ്സും വെച്ച് നടക്കണേ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് അല്ലാതെ ചെവിത്തോണ്ടി ആണോട് ആ കണ്ണി വെക്കണത് കഴുതേ സഹദേവ പോടാച്ച എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എന്താച്ച മോനെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ കഴുതേ എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് എന്റെ നാട്ടുകാർ അച്ഛനെ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ കോഴിന്ന് വിളിക്കട്ട അച്ഛ എന്തിനാ അച്ഛ അച്ഛനെ എല്ലാവരും കോഴിന്ന് വിളിക്കണേ സാധേവാ അച്ഛന് കോഴി അറച്ച് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ അറിയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം കോഴി അച്ഛാടാ അങ്ങനെ കോഴി ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ല 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 അപ്പോഴേ ഞാൻ പോട്ടെ അങ്ങനെ പോയാലോ പത്തനാപുരം വേറൊന്നും ഉണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ മകന് എന്റെ കോച്ചിങ് വേണ്ടി വരുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അല്ല അച്ഛ ഇവിടെ ആർച്ചാച്ചാദം മോനെ കോച്ചുവാദം അല്ല മോനെ ഇത് മോനെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന മാഷാണ് പരമൻ പത്തനാപുരം ആണോ രൂപം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സർക്കസിൽ നിന്ന് ചാടി വന്ന ഏതോ ചിമ്പാൻസിന്റെരാണ് എന്തായാലും അധ്യാപകനാണ് മാഷോട് സോറി പറ സോറി പറ സോറി പറയണോ ഓ അച്ഛൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന പറഞ്ഞ നല്ല മിടുക്കൻ മോൻ മിടുക്കൻ അച്ഛൻ അവർ ക്ലാസ് നടത്തട്ടെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് അല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നാ നമുക്ക് ആദ്യം ചരിത്രം പഠിക്കാം അയ്യോ ഈ ചരിത്രം എത്ര പഠിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു മാഷെ ഇപ്പൊ പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്നും ചരിത്രത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ കാണാനുള്ളൂ അതെന്താ അല്ല ആ യുവതിയുടെ ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ യുവതിയുടെ ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു ചങ്ങനാശ്ശേരി ടി വിയിൽ വെച്ച് പതിനേഴ് യുവതികളുടെ ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു മോനെ അത് ചരിത്രല്ല ചാരിത്ര്യം എന്തായാലും എന്താ മാഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടു ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ചരിത്രം ആണെങ്കിലും പോയോ പോയത് തന്നെ മോനെ നമുക്ക് പൊതുവിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ നോളജ് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചത് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ് പറയട്ടെ പറയും മിസിസ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അതെ അതെ പേര് പേര് സഹദേവൻ സി പി സഹദേവൻ 
അത് മോന്റെ പേരല്ലേ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ് അതെനിക്കറിയാം മാഷേ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അറിഞ്ഞൂടാ അത് മറന്നുപോയി അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം എനിക്കറിയാം പറയട്ടെ ന്യൂഡൽഹിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് പറയട്ടെ ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ന്യൂഡൽഹി അതല്ല തലസ്ഥാനം അത് ഷാജി കൈലാസ് ഡയറക്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് കേട്ടോ ഒക്കെ ശരിയാണ് നമുക്ക് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരാം വരാം ഒറ്റ ചോദ്യം ഇ കെ നായനാർ ആരാണ് ഇ കെ നായനാർ ആരാണ് പറയട്ടെ പറ ഏഷ്യാനെറ്റിലൂടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ അതെ അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാരാണ് ഇപ്പോഴാണ് മോനെ കറക്റ്റായി ഇനി ഒറ്റ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ആരാണ് പറയട്ടെ അതെ ഈ മോണിക്ക ലെവിൻസ്കി ഇല്ലേ അവരായിട്ട് എന്താ അവരുമായിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്ക ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മോൻ അറിഞ്ഞു അച്ഛ സംസാരിക്കുന്ന ഒളിഞ്ഞി എന്ന് കേട്ടതാ ആണ് മാത്രമല്ല മാഷിന് അറിയാമോ അച്ഛ ഇവിടത്തെ ഒരു കൊച്ചു ക്ലിന്റന അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നമുക്ക് നീ പാടത്തിലേക്ക് കടക്കാം പാടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി എനിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അത് വേണോ അത് വേണം മാഷി ഇരിക്ക അത് ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം വേണ്ട കുട്ടി ഇരിക്കടാ ഇരിക്കടാ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നീ നിന്നോടാ നിന്നോ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു കടങ്കഥയാണ് കടങ്കഥ കടലിലുണ്ട് കടപ്പുറത്തിലില്ല ചന്തയിലുണ്ട് മീനിലില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ കടലിലുണ്ട് കടപ്പുറത്തിലില്ല ചന്തയിലുണ്ട് മീനിലില്ല തോറ്റു പറയട്ടെ ബാബു ആന്റണി അതെന്താ കടൽ സിനിമയിലുണ്ട് കടപ്പുറ സിനിമയിലില്ല ചന്ത സിനിമയിലുണ്ട് മീനിലില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ തൊട്ടുകൂട്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം എന്താ തൊട്ടുകൂട്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം അച്ചാർ തെറ്റി പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ കാൽക്കുലേറ്റർ അതെങ്ങനെ തൊട്ടുകൂട്ടാവുന്ന സാധനം ഈ മാഷിന് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ വെറും മണ്ടം തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്ക് ആകാശത്തി കൂടെ ആകാശത്തിന്റെ മേളി കൂടെ ഒരു പറവ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോവായിരുന്നു ആകാശത്തിന്റെ മേളി വെച്ച ഈ പറവ മുട്ടയിട്ടു മുട്ട താഴെ വീണു എന്നിട്ടും പൊട്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ തോറ്റു കേട്ടോ പറയട്ടെ പറ മുട്ടയുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് പക്ഷേ കേട്ടു നോക്കിയേ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അത് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കോ ഇല്ല ചോദിക്കില്ല ചോദിക്കില്ല മാഷിന്റെ ഷെഡ്യൂല് രണ്ട് ഓട്ടയുണ്ട് എന്റെ ഷെഡ്ഡി ഞാൻ ഇന്നലെ പുതിയത് വാങ്ങിയതാ ഒരു ഓട്ടയില്ല അയ്യോ ഈ മാഷെ മാഷിന്റെ ഷെഡ്യൂല് രണ്ട് ഓട്ടയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാഷിന്റെ ഓട്ട കാലെങ്കിൽ ഇടും ഇന്ന് മതി അത് നിക്ക ഇന്ന് മതി ഒരു ചോദ്യം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമായ മലയാളികളുള്ള സ്ഥലം ഏത് കേരളം തെറ്റി പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ പറയുമ്പോ ചിലർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ പറയും പറയട്ടെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചോദ്യത്തിന് മാഷിന് ചിലപ്പോ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചാലേ ഉത്തരം കിട്ടൂ ചിലപ്പോ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചാലും മാഷിന് ഉത്തരം കിട്ടേ ഇല്ല ചോദിക്കട്ടെ മാഷിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്ത് എന്താ മാഷിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്തെന്ന് നാഗശേരി നാരായണൻ ഉറപ്പാണോ അതെന്താ ഉറപ്പാണോ അല്ലെ ചിലർ ഉറപ്പില്ലെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മാഷിന്റെ അച്ഛന്റെ പടം വരച്ചിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ അടവപ്പെടുത്തി എന്താടാ പറഞ്ഞേ എന്തേ എന്താടാ ഇവിടെ 
അച്ഛൻ ഒരു കിഴങ്ങൻ ഈ പോയ പിണ്ണാക്കം വേറൊരു കിഴങ്ങ് ഇതിനിടയിൽപ്പെട്ട ഞാൻ മറ്റൊരു കിഴങ്ങ് അതെ അങ്ങനെ മൂന്ന് കിഴങ്ങന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന നാലാമത്തെ വേറൊരു കിഴങ്ങൻ ഞാൻ സംശയമില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോനും ശ്രമിക്കണം അത് അപ്പഴേ ഞാൻ മറന്നില്ലടാ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മോനെ പാടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പക്ഷേ കൂടുതല് നേരം മാഷിന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോനെ അഞ്ചര മണിക്കൂർ വലപ്പാട് വലപ്പാട് ആലിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് കഥാപ്രസംഗം ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയാനാണ് ഈ ഞാൻ ചന്ദനക്കട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന കഥ പിന്നെയാണ് അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് അതുകൊണ്ടല്ല മാഷെ പിന്നെ മാഷ് ഇപ്പൊ കുടിച്ച ചായയില് പശുക്കൾക്ക് വയറളക്കാരുള്ള ചിന്നാമുക്കി പൊടി ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ കുഴപ്പം തുടങ്ങിയ അതിനേക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ അതല്ല മാഷ കേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക് ഈ ചാവി തരണമെങ്കിൽ മാഷ് ആ ഓലയാൽ മേഞ്ഞ ആ കഥാപ്രസംഗം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കും എന്റെ മോനെ ഞാൻ പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഹാർമോണിയം തബലയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം പറയാം ാളിയാരമെടുത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച് വെണ്ണീറും ചാണകമിട്ട് വളർന്നു വന്ന പുഷ്ടമയോടുള്ള തെങ്ങിന്റെ മൂത്തു വിളഞ്ഞ നാളികേരമെടുത്ത് പാകി ചാവിതാടാസ് അല്ല നമ്മുടെ നാടൻ ചാരവും ചാണകോട്ട് വളർന്നു വന്ന കൂടെ പട്ടി ചാവി തന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടാ ചാവി കൊടുക്കടാ സാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറിയപ്പോ ആള് അതൊരു കാതികന ആ വെള്ള ചുമ്പേ മുണ്ടക്കിട്ട് തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖം പോരാ സാർ ഒരു പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി ശങ്കരച്ചേട്ടന് അന്നമ്മയെയും ചരൽക്കുന്ന് റെസ്റ്റ് ഹൗസും മറന്നു കാണില്ലല്ലോ ഈ അച്ഛൻ മഹാവൃത്തിയേട്ടൻ തന്നെ അന്നമ്മയുടെ സഹോദരൻ ജോസ് കുട്ടിയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് മന്ത്രി ചേട്ടൻ അന്നമ്മ ചേച്ചിക്ക് അന്ന് കൊടുത്ത വാക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരെയായി ഞാൻ എങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം ഇതോടൊപ്പം അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു ചേട്ടൻ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതൊരു കണ്ണടയാണ് ഇത് വച്ചാൽ ആളുകളെ വസ്ത്രമില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് അടുക്കളെ പോയി ഗോമതി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഒരു 
ഒരേ ഒരു സഹോദരിയാണ് ഞാൻ വാച്ചർ വേലായുധം പിള്ളയുടെ സഹോദരി പുഷ്പവല്ലി കാലത്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ സത്യം പറ ഇയാളാരാ സത്യം പറ സത്യം പറ ഞാൻ വേലായുധം പിള്ള തന്നെയാണ് സാർ വേറെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ഈ വേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് സംശയം തോന്നി താൻ ആള് കൊള്ളാനോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ കുറുക്കന മനസ്സിലായ പിടി കൊടുക്കാതെ നോക്കിക്കോളും അടങ്ങി അത് നമ്മുടെ കാലത്ത് നേരത്തെ വന്നില്ലേ വാച്ചർ വേലായുധം പിള്ള അട്ടപ്പാടി ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം സഹോദരി അയാളുടെ സഹോദരിയാണ് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ ആർക്ക് ഹംസയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഹംസ അതൊക്കെ തീർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം ഞാൻ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെറുക്കനെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആ കഥ വന്ന് നടത്തേക്ക് അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമല്ലോ എന്താ എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് പുഷ്പവല്ലിയുടെ സഹോദരന്റെ പേരെന്താണ് വേലായുധൻ മഹോസ്തുതി പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഏ പുഷ്പവല്ലിയെ കണ്ടാൽ വേലായുധൻ പിള്ളയുടെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയുകയില്ല സുന്ദരിയാണ് പുഷ്പവല്ലി സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കാം 